来到捷运龙山四站，看看一人五百怎么玩一天吧。来到新富丁文化市场，这边是免费进场的哦。新富丁市场啊，前身呢、啊、叫做绿丁食料品小麦市场，之后为了解决因为长期经营不善的问题，一步一步走向二零一七年正式开幕的新富丁文化市场，也就是我们现在看到的样子哦。所以啊，我们会看到。新富町文化市场，因为从日治时期就开始了，所以它的建筑啊，非常的日系呢。这个小门出去是哪里呢？你会看到是一个天井啊，它设计这个天井就是让人可以在这边放空的，休息用的。里面呢、啊、也有用餐的空间哦。可以到这边喝喝酒、喝喝饮料，跟朋友们聚餐。火烧门是以前留下来的足迹。新富町文化市场不时也会举办一些活动，上他们的官网就可以看到喽。甚至还有烹饪教室呢。我们来看看，外面有多么的日本。你不说，我真的以为我来到日本嘞。女人在假装自己在骑脚踏车。随便拍都好看。来看到什么展览吧？这次的展览是有十五个万华人，他们对于自己所居住已久的区域所有的一些感慨和分享哦。木子现在正在闻香气，他闻到了城市的味道。挑选两个食材。创造你的专属料理吧！木子拿到了豆腐和猪，加了草莓酱跟辣椒。Oh my god， 这是什么料理？你敢吃吗？遇到了日本的街头表演艺术者，哎。他们要大闹市场，我们跟着他们去看看吧。超好笑的，很有活力。他们还要跟市场里面的叔叔阿姨们握手打招呼。我来看看东山水街市场里面卖些什么吧。原来这个市场。很多来自台湾各地的摊贩哦，现在台北市其实已经不常见这种传统市场了，所以来这边逛的时候，会让我想到小时候跟妈妈在乡下的回忆。可能因为新富町文化市场的诞生吧，这个市场逛起来有一种特别文艺的感觉。又遇到了，打闹完山水市场了，拜拜。离开市场的对面有条小巷子，里面感觉也蛮日系的，我们去逛逛吧。这个餐厅现在好像没营业，不过它的装潢很可爱耶。肚子饿了，我们来吃这边很有名的蒙甲螺蛳粉吧。其实我没吃过螺蛳粉呢，这是第一次。首先我们会拿到号码牌，入座后扫码点餐。我们吃的是牛肉口味的，它的牛肉咬起来有一点硬硬的，不过味道还不错
。然后呢，汤头的话，你要多酸就自己加旁边的醋哦。它是不辣的哦，分量也够大份的。扫码之后啊，你可以看到画面，它有克制化，你可以选择你要加什么东西，不要加什么东西。像我们就不想加花生。加料的话，它的价格也都标示的很明确哦。你也可以备注你的餐点，像我们就备注了少油，一共是一百五十块钱。接口支付还有五趴的回馈哟。吃饱之后，我们就到它对面的北投红茶买杯饮料喽。哇，好多选择啊！选择障碍啦，一如既往，大牌长龙。今天我们不喝红茶，我们喝黑糖粉圆鲜奶，总是四十块，很顺口的味道，也不会太甜哦，好喝好喝。鸟喜号是这边非常有名的餐厅，一楼都满了，我们去住二楼吧。二楼的人潮大家就会涨价，假日的中午的人潮，来看看要点什么吧。小试一下小碗的凉喜鱿鱼羹，加个烫的青菜呗。离开座位的时候，可以把这个放在桌上，让别人知道这边有人坐喽。看到自己的号码就可以去取餐喽。餐点会自己坐电梯上来哟。这是我们点的，一共一百块钱。嗯，我们先来喝一口汤吧。它的汤啊，蛮清甜的，然后它的鱿鱼是比较有嚼劲的那种，我自己就很喜欢啦。去肉羹呢，很入味哟，比较偏咸的那一种啦、啊。餐点都是现做，热腾腾的。青菜的话，我觉得它酱料分开很棒，一边清炒一边可以沾酱。完食还送你个大吉。吃完别急着走哦，二楼还有很多东西可以看看，还可以拍照哦。人家很多明星在这边吃过，这边有留下他们的签名呢。一碗凉喜百年独味，还有纪念章可以盖呢。二楼还有洗手间哦，很干净。吃饱之后来蒙甲公园走走吧。抬头就可以看到很漂亮的花。两点过后的整点啊，这边都会有水舞秀可以看哦，晚上还会发光。我被这个水喷的，全身都湿掉，蛮凉的呢。好，我们很幸运遇到了玩具展览。我们想要做个贴纸，结果老板居然直接说送给我们，是伊特罗的黑色鬼橘耶！ Yeah! 各式各样的玩具这边都有，咸蛋超人，哇，这个模型超级齐全的啦！哎呀，是狗哥的！我十二月还去看他的演唱会。三眼怪 ，Elsa。小魔怪耶，好可爱哟
真的是看不完，超多的。好多人在采访这个玩具大师，有人知道他是谁吗？来对面龙山寺走走吧，好久没来这里了。很多外国人，有很多台湾人，人声鼎沸，一如既往啊！我在查龙山寺的资料，才发现原来这边发生过两件还蛮恐怖的事情。大家有兴趣自己上网查吧。龙山寺因为人很多，所以你不会觉得它像一般的寺庙，比较像是一个观光景点的感觉吧。不少人在这边求自己也好姻缘，还有不少人在这边摆杯。接下来剥皮聊历史街区啦，龙山寺大概走不到五分钟就到喽。这边时不时都会举办非常多的义文活动，上官网就可以查到喽。我们报名了一个免费的义文活动，是电影看板会式的讲座哦，准备听喽。这次听的讲座啊，是阿青师他的儿子，他们一家传承。电影手绘海报看板的故事呢？虽然我们不活在那一个时代，不过听他们讲，还真有那个时代的情怀。看完之后，我们去看看旁边的展览。以前呢、啊，台湾的电影海报跟台湾的看板都是像阿青师师傅他们一家这样子手绘画下来的，制作过程相当不易，全部都是靠人工啊。所以啊。以前的艺术是非常珍贵的，跟我们现在有电脑、有 AI 设计出来的东西是完全不一样的感受哦。像这么大张的看板，你可以看到它是用一格一格去拼起来的呢，多么不容易呀、啊！以前的放映机。小海报扭蛋呢，免费领取哦！我们得到的小海报，木子呢？木子跑哪去了？哎呀 ，Hello， 木子，嗨嗨嗨！大人的写写字。大人，我快五十岁了，还在学怎么当一个大人。死亡，如果还活在某人的记忆里面，觉得那就还不是完全的死亡，有共同的记忆，这样就够了。在这里，每个人都有自己的影子，每一个位置都有他自由的样子。这个展览超温馨的，我们看了很久，谢谢小朋友们的作品哦。抽签看得见的运势吧。桌子，这些是慧姐喜欢的花花，邀请你挑一个回家。就是我们挑的花，粉花。那是让岛屿，木子正在登岛哎，他看到了什么呢？原来这是木子眼中的世界，好漂亮的岛屿哟！小朋友们的作品都好疗愈哟。即便是星期天，但波普聊街区也不是很多人哦
，散步起来挺惬意的。太宰治吗？结果是一个展示店，不过可以坐在这边打牌或是玩象棋哟。好古老的电视啊，还有漫画。附近啊，有一家 Manga 二手书店，它在一栋位于一百年历史的闽式建筑的一楼哦，非常的有时代感呢。因为里面不能摄影，所以大家就自己来看看喽。不知不觉晚上嘞，来看看晚上的龙山寺有什么不一样的景象吧。上网查才看到，原来很多摄影师特地在晚上来拍摄龙山寺，因为晚上它的灯光一打下去，整个寺庙的氛围都不一样了华西街夜市啊，是台湾第一座的观光夜市哦，很特别的牌楼建筑，还有超大的蟒蛇。听说这里有一个非常有名的大姐，她会写字画，我们决定来这边，请她为我们木子雨云创作一个字画。写下你想让大姐创作的字画。在创作的过程中啊，我大概问了他一下，做这个字画多久了？他说他已经画了三十年，每一个字画上面都会有不同的含义哦。像是鱼啊，就代表年年有余；蝴蝶就代表喜气洋洋；仙鹤仙桃代表长寿，元宝就是恭喜发财喽。如果你的字画上面有龙凤，代表是龙凤呈祥，还有喜鹊代表报喜哦。完成了字画会卷好，收纳进袋子里，可以直接提回家哦。来吃台北米其林推荐的卤肉饭，小王主播吧。其实啊，已经在外送平台点过很多次了，不过从来没有吃过现场版的，试试看有什么不一样吧。小猫，你也饿了吗 ？Hello， 里面的人非常多，不过他的翻桌率超高，所以等一下就会有位置了。我们点了一碗卤肉饭，一个油豆腐，还有一个秋刀鱼。先来吃看卤肉饭吧，我觉得比外送好吃，因为外送它不会像现场做的这么热腾腾，所以会有一点油腻的感觉。但现场吃的话就顺口多了。油豆腐的话跟外送差不多，不过呢，它的油豆腐真的是蛮入味的。如果你喜欢吃很咸、很入味的豆腐，真的还蛮好吃、蛮推的。秋刀鱼木子说，很像香港的什么番茄尾鱼罐头的味道，但他个人是很喜欢。他的鱼吃起来是比较硬的那一种，这样就是酸甜，然后偏酸。只是我觉得一百一十五块有一点贵，因为它的肉也不是很多。大家可以斟酌看看。玩了一整天下来，我们一千块只剩下三十块了，那就来吃一个红豆饼吧。老板还说：“干嘛没看过人家做红豆饼吗？”我说：“对啊，因为我们是香港人呐、啊，香港没有。”哈哈。我们点了巧克力口味，因为其他都卖完了，价格就是普通的哦，没有很贵。巧克力表现也普普通通，但就不是很甜的那种，很快就可以吃完了，不会太腻。任务完成剩五块，回家再让大家看看我们的字画吧，是不是超漂亮的？把它挂在房间，感觉超好看的。一个人五百块玩一天，吃得饱，还得到了字画呢